Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Empyrean Galactic Survival. Ich bin jetzt bei meinem Lager angekommen. Wie man sieht, unsichtbar gerade auf dem TÜV, aber egal. Und werde jetzt dann ein wenig meine Rohstoffe einlagern, dass wir hier ein bisschen Übersicht bekommen. Und dann werde ich mich auf den Weg zu den Erzlagern machen, um Eisenerz, Kupfer und Silikon herzuholen. Und danach melde ich mich wieder, weil das tue ich euch jetzt nicht an, dass ich die ganze Zeit nur am Abbauen bin. Ihr müsst euch das geben. Also, bis später. Und da denkt man an nichts Böses. Da wimmelt von den Viechern. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Bleib da. Sitz. Platz. Aus. Was ist das? Ein Herr. Also wie man sehen kann, ist mein Deposit aufgepoppt, als ich mich dem Kupfer genähert habe. Auftrag jeweils 15 Stück. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich äh, das Silikon und das Kupfer abgebaut habe. Bis gleich. Und ja, ich habe es auch gerade gemerkt, es ist natürlich Silizium und nicht Silikon. Der Vorschlag bei dieser Questreihe war auch, die Drohne zu benutzen. Was mir jetzt gerade auffällt, die hat sogar Licht, macht es also wesentlich einfacher. Und angezeigt wurde auch, dass sie eine Reichweite von 60 Metern hat. Also dann schauen wir mal, wie lange es dauert, das Ding hier leer zu machen. Oh, während ich es jetzt geschafft habe, hier noch das Eisen abzubauen, die nächste Meldung zurück zur Basis. Portablen, Constructor benutzen und auch noch Fiber und Crush Stones dabei haben. Ja, dann suchen wir uns das mal zusammen. Und zurück. Haben das Material mitgebracht und haben jetzt den Auftrag Craft a small constructor and a cargo box and place them onto the base. Was ich jetzt überlege, was machen unsere lieben Freunde die Zirax? Wenn sie die Basis angreifen, sprich die Basis. <lacht> Dafür habe ich mir ein paar Betonblöcke aus den Stücken, die ich bereits hatte, hergestellt. Ich glaube, ich sorge mal dafür, dass wir ein kleines Dach über dem Kopf haben und dann melde ich mich gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ein bisschen Beton. Schönheitspreis werde ich hierfür garantiert nicht gewinnen, aber zumindest erstmal Wände drumherum. Für den Fall, dass die Zirex sich doch noch entschließen, bei mir mal Tag zu sagen. Gut, Small Constructor und Cargo Box sollen hergestellt werden. Dann sollte ich diese Sachen vielleicht erstmal im Tech Tree freischalten. Die Basis. Wir brauchen. Die Frachtboxen. Die Bezugskiste garantiert auch irgendwann mal. So oder so baue ich sie. Anzugstation hoffentlich. Habe ich dafür bald das Zeug zusammen. Ja. Gut. Also. Los geht's. Wir fangen an mit der Basis. Und der Frachtkiste. Und dem kleinen Konstruktor. Geht ja zum Glück relativ schnell. Und verdorbene Lebensmittel kann ich produzieren. Aber ich bin so stolz auf mich. Talonmuster. Das ist ein... Ah ja. Nur auf mal. Also. Die Frachtbox. Und wo stellen wir sie denn hin? Da. Wie gesagt, Schönheitspreis heute nicht. Dafür werde ich nach aus dem Workshop mir noch eine schöne Basis raussuchen. Aber ich denke, dass wir hier auf dem Planeten noch ein paar Minuten länger gefangen sind. Das 
Kasten können wir derzeit auch schon mal vorbereiten. Und ganz wichtig, mach mal das da, das da, das da und das da. Und das da. So, also. Nutzen wir ihn mal. Linked Cargo Container, also wie in der Vergangenheit auch. Input auswählen. Und wir sollen die Sentry Gun und die Ammo herstellen. Dafür müsste ich aber wahrscheinlich erstmal das Zeug aus den Mobilen wieder rausholen. Und in. Das bleibt draußen, das bleibt draußen. Was wir sehen. So, der Rest müsste doch eigentlich passen. So, also. Sentry Gun, die muss ich erst freischalten. Die habe ich noch nicht. Die Selbstschussanlage, ja. Also, Selbstschussanlage. Und Munition dazu ist wahrscheinlich Gewehr. Ich inzwischen auch noch was essen. Also ich frage, es funktioniert nicht, weil kein Sprit. Natürlich. Funktioniert nicht, weil kein Sprit. Besser. Muss ich jetzt ernsthaft mit dem Angriff rechnen? Weil mache ich jetzt erstmal das Gebäude zu und lasse erstmal hier eine Lücke, oder? Und da kommt dann auch die Waffe hin. Ihr wisst, was ich nicht weiß. Ist Ammo Box. Ach so. Mit diesem kann es gar ein Vorteil. Also auch noch eine Ammo Box jetzt. Okay. Das muss ich gestehen, habe ich das Ding noch nie im Leben benutzt. Äh, nein, nicht. aus. Also setzen wir sie auf den Boden in der Hoffnung, dass das reicht. Zu lächeln. So, Ammo-Container. So. Munitionskiste zu Deutsch. Ja, da eigentlich auch verschiedene Optiken. Nein, gibt es nur in Brachialgrün. Also ab da drauf damit. Und ein Ammo-Locker. Ja, endlich Schulterlicht. Für erst dann noch was Munition haben. Für den Fall. Nur für den Fall. So, Arme noch auf die Base. Ich, ja, ich habe hab noch ein bisschen Munition. Wie gesagt, den Brüdern traue ich keinen Meter, den Zirax.
Der kommt rüber, der kann rüber. Wenn ich jetzt nicht total blind bin, da ist er. Ja, wohin ja, damit? Irgendwo da, wo er nicht direkt weggebombt wird, falls ich angegriffen werde. Und jetzt, ja, als nächstes mit Clone Chamber. Okay, kann ich mit leben. Aber erstmal den Schutzanzug an, den Boost rein und Dankeschön. Klonkammer. 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 Ah, Tech Tree freischalten, Fragezeichen. Klonkammer ist freigeschaltet. Klonkammer. Geht doch. Falls ihr euch fragt, warum ich das immer wieder hier in die Produktion mit aufnehme, das brauche ich für die Starterbase, die ich vorhabe zu platzieren. Ist halt nur eine kleine, weil wenn ich mir das hier so angucke, äh, schauen, ob ich die wirklich baue, bauen muss. Weil so wie es scheint, werden wir uns ja gerade hier ein Stück nach dem anderen zusammenbauen. Ja. Als nächstes ein Food Processor. Equip Growing Plot. Ich dachte, das heißt Pot. Lichter. Also ich soll die Küchenmaschine, einen Pflanztopf und ein Pflanzlicht herstellen. Ich jetzt Gärtner. So, dafür brauchte man 3x3, habe ich im Hinterkopf, und ein Loch, weil die Dinger ja in den Boden reinkommen. So, da kann nach der Pflanztopf rein und da oben kommt dann die Lampe hin. Tech Tree! Was finde ich das? Ist das unter Basis oder? Ja, Pflanzenlicht auf jeden Fall. Freischalten. Gut, dann brauchen wir als erstes den Pflanztopf und dafür brauche ich eine Nährlösung. Für die Nährlösung brauche ich gereinigtes Wasser und diesen komischen grünen Kanister. Also fangen wir mit dem Nahrungsmittelprozessor an, sprich meiner Küchenmaschine. Und danach das Pflanzenlicht. Wo bauen wir denn die Küche hin? Hier die Gärtnerei kommt. Würde ich sagen, hier vorne. Eingangsbereich. Sei so freundlich entgegenguckt. Haben wir es bald? Komm schon. Hm. 
Kühlschrank macht auch nicht wirklich viel Sinn, weil mittlerweile wahrscheinlich alles verschimmelt ist, was verschimmeln konnte. Ja. Egal. Was wir haben, das haben wir. So, Kühlschrank. Steak, rein damit. So, weiter geht's. Na, das ist so. Dreh dich. So. A food processor allows you to craft advanced meals, medical and material required for farming. To proceed, use the capabilities of small constructor and food processor to craft a growing plot of any material and a plant growing light. Ja, dann holen wir uns das, was wir brauchen, erstmal rüber. Soweit ich das im Hinterkopf habe, war das für Steinsmehl. Gereinigtes Wasser. Zirp, zirp, zirp. Kein gereinigtes Wasser. Leerlösung. Habe ich das alles noch da draußen in den anderen Dingen stehen? Moment. Ja, ich weiß, jetzt habe ich es gesagt. Ich hätte es ja auch einfacher haben können. Ich hätte direkt den Kühlschrank auswählen können und dann sagen alles darüber. Aber ja. Es fehlt halt Koffein. So, jetzt müsste ich doch eigentlich eine Lösung herstellen können. Gereinigtes Wasser 5. Ups. Aber ich habe zum Glück schon was an der Lösung. Pfeifen dabei sie hier rüber, reinschmeißen. Und wir brauchen... Ich das glaube nicht schon. Ja, das habe ich schon. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch den Beton. Beton. Das liegt schon mal blind. So. Well done, Commander. Wir haben jetzt die Foundation Advanced Topics to do Stick Network. Okay. Please check the Empyreopedia. Place the bot, uh, pot in case you have sprout. You can now place it. You should now be ready to go the racket position the Talon sent us. If you do not feel ready yet, you should send some more time. You should spend some more time preparing the equipment. For sure, we will run into angry Xerox troops. Is das der Befehl, um uns zu bewaffnen? Ähm... <laughs> um, Nehmen wir auch das da. So, also wir werden uns... Ach, die Sonne geht auch schon unter. Was könnten wir uns denn noch dafür zusammensammeln, um gleich den Zierat entgegenzutreten? Erst... Dann den Rest. 
Also, im Angebot wäre jetzt wahrscheinlich erstmal ein Bodengleiter. Ein Bodengleiter. Und ich bin Level 7. Das sind noch nicht wirklich viele Möglichkeiten, oder? 20, 12, 20. Multiroll. Meiner, der ist sogar der kleine ist Level 10. 20. Explorer. Tank. 15. Aber Bike Level 1, was will ich denn damit die erschrecken? Huch, hier bin ich. Das sieht nicht wirklich gut aus. Level 7, meiner Rock Charger. Den will ich auf jeden Fall. Den will ich auf jeden Fall. Damit könnte ich schneller die Ressourcen holen. Gut, der kommt mit auf die Liste, aber ich brauche Treibstoff und für Treibstoff brauche ich Holz und dafür brauche ich den Timberwolf. Damit fange ich jetzt erstmal an. Wo ich nämlich den Brüdern entgegentrete, erstmal auf Nummer sicher. Was brauchen wir? Eisenbarren 64 Stück. Check. Siliziumbarren 126. Check. Kupferbarren. Nicht ganz. Kohlenstoffsubstrat. Ähm, ja. Kohlenstoffsubstrat, Steinsmehl und Pflanzenfaser. Steinsmehl und Pflanzenfaser. Zweihundertzweiundfünfzig. Okay. Ja, wir mal gucken, wo ich die fehlenden Kupferbahnen hier kriege. Sonst noch hier drin, was ich brauchen könnte. Er hat es noch genug. Ja, das ist angelegt von der Sortierung her. Gesteinsmehl kommt von Schotter. Schotter kommt aus der Mine. Dann springe ich doch ganz kurz noch in die Mine rein um da noch ein wenig rauszuholen. Jetzt haben wir auch einmal eine Lampe an der Schulter. doch hier vorhin ein Loch gebuddelt. Läuft da. Achso, das ist okay. Ich habe mir hier vorhin doch einen Eingang in diese Schräge reingebuddelt. Ist das jetzt weg? Bin ich jetzt total verwirrt? Nehmen wir doch einfach den Eingang. Ich brauche hier noch ein bisschen Beton. Also habe ich mir hier unten ein bisschen was an Material rausgeholt. So, es gibt doch noch eine kleine Planänderung bevor ich hier noch irgendwas weiter produzieren kann und meine Fahrzeuge produzieren, brauche ich Saft. Mir ist jetzt schon zum zweiten Mal der Strom ausgegangen. Ich habe nicht mehr viel an Energie. Ich habe auch noch nichts an Biokraftstoff großartig hergestellt. Die zwei Kanister hier noch. Dementsprechend 
werde ich jetzt den Auftrag geben, dass wir noch ein paar Solarpanels und zwei Solarpanels. Ich habe nicht genug Elektronik. Was brauche ich für Elektronik? Kupferbahn. Doch, geht. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Für das Raumschiff, was ich hier vorhabe, also den, die halt den Bodengleiter, habe ich das Kupfer gerade rausgenommen. Oh Gott, das will ich dachte schon. Ja, dann können wir das doch bauen. Ein Kondensator und... Danach noch zwei Zellen. Vier Stück sollten ja erstmal reichen. Oben aufs Dach drauf, am besten flach. Weil ich habe mal gelesen, wenn man sich in Äquatornähe befindet, ist es quasi egal, wie man die ausrichtet. Da wir nur knapp nördlich vom Äquator sind, sollte das hoffentlich reichen. Jetzt mach auch. Stolpert noch jemand über den Stein. Das muss ja nicht sein. So, die ersten zwei Panels fertig. Dann auch zum Platzieren. Die nächsten zwei bitte. Ich hatte mir zwei gewünscht, danke. Und es würden noch mal zwei Stück gehen, oder? Ja, erstmal. Erstmal bleiben wir bei denen. Wie gesagt, das soll eigentlich nicht meine permanente Basis werden und die schönste ist sie je nicht. Aber erstmal für die Produktion vollkommen ausreicht. So. Was brauchte ich noch? Kohlenstoffsubstrat. Kohlenstoffsubstrat. Wunderbar. Zwei. Start Production. 16 Minuten. Ich würde sagen, es ist eh dunkel. Ach, das war eigentlich herrlich. Das war gar nicht so schlecht, wenn die Zierwachsig hier wäre. Und die Spinnen. Diese anderen fiesen kleinen Viecher. Ich würde sagen, das reicht für heute und wenn der Blueprint fertig ist, werden wir morgen dann mal weiterschauen, wie wir uns ein bisschen Biokraftstoff und vielleicht auch die nächsten Bodengleiter, den Bohrer machen. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Euer Tolagis.